Tak ahoj, vítajte na kanáli For World and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na multifunkčnú zváračku Parkside, takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Po dlhej nedostupnosti sa konečne v Lidl Shope objavila multifunkčná zváračka Parkside PMSG201, ktorá dokáže zvárať technológiou MMA, MIG a TIG. Príslušenstvo nájdete v balení, ale je potrebné si dokúpiť redukčný ventíl a poriadnú zváraciu kuklu, pretože toto, čo je v balení, sa kuklou určite nazvať nedá, je to nepoužiteľné. Máme tu nejaké elektródy a príslušenstvo pre Fluxcore. Samozrejme zváračku a kuklu. No a táto zváračka môže byť práve tvoja. Stačí, ak ma podporíš pomocou PayPal účtu alebo účtu, ktorý dám dole do popisu a si zaradený do zlosovania o multifunkčnú zváračku Parkside, ktorú ja osobne nepotrebujem, pretože pre svoje občasné hobby zváranie mám doma Kovaxa Genemix 220, s ktorým som absolútne spokojný. Tá investícia tu bola trošku vyššia, na moje hobby majstrovanie to úplne postačuje a myslím, že ten Parkside ju nedokáže nahradiť. Takže poďme sa na to pozrieť, či je táto zváračka vhodná na investíciu 200 eur. V balení nájdeme brožúrku, ktorá nás informuje sa o preškolení pred použitím. Je tu cievka, ktorá je bez použitia prídavnej zmesi CO2. Ďalej je tu balíček, ktoré sú zabalené kliešte pre ukostrenie. Ďalej je tu zvárací horák, ktorého dĺžka je 2 metre. Horák nemá nejak špecifikované značenie, ale určite je výhodou, že špičky sú štandardné, takže dajú sa bežne dostať v obchode. A koncovka je to klasická štandardná eurozásuvka, takže horák nie je problém vymeniť za dlhší alebo nejaký kvalitnejší. Má tu pružiny proti zalamovaniu na jednej aj druhej strane. No a tu je ten zázrak. Je tu skličko na ochranný štít a tento hrozostrašný ochranný štít. Návod na obsluhu, ten je dosť obsiahlý, hrubý. Je tu kefa a kladívko v jednom. Ďalej sú tu kliešte pre použitie technológie MMA. Sú úplne obyčajné, je toto najjednoduchšie, čo sa dá kúpiť. Máme tu náhradné špičky o priemere od 0,6 až do 1 mm. Zváračka má v tejto verzii tmavú matnú zelenú farbu, vyzerá to vkusne a zváračka má z vrchnej strany madlo pre jednoduchší transport. To madlo je také dosť labilné a zváračka má hmotnosť 8,6 kg. Panel na zadnej strane má tlačítko zapnutia. Zváračka teraz zaťažená nebola a ventilátor má dobe chladenia bez zaťaženia zhruba 3 sekundy. Nájdeme tu vstup pre plyn, môže sa použiť CO2, argon alebo zmiešaný. Je tu prívodový kábel 3G 1,5 a je dlhý 2 m. A taktiež je tu tabulka pre zaťažovanie každej metódy zvárania. Pri MIGu tu máme až 160 A a 20% zaťaženie a 72 A pri 100% zaťažení. Tá elektroda je o niečo horšie, je tu len 140 A pri 20% zaťažení a 63 A pri 100% zaťažení. Takže na tú možno 2,5 elektrodu to bude v podstate celkom dobré. A u toho TIGu je tu až 200 A pri 10% zaťažení a maximum je tu 63 A pri 100% zaťažení. Ovládací panel z prednej strany je jednoduchý. Máme tu výstup na eurozásovku, čo si myslím, že je veľmi dobré. Sú tu taktiež dva štekre pre použitie obalovej elektrody, takže ak chcete zvárať elektrodou, klasika, uzemnenie, plusko. Ak chcete zvárať plnenou drôtovou elektrodou, nie je problém, ale vtedy je potrebné zmeniť polaritu a plusko dať 
na uzemňovanie. A ak chcete zvárať migom, teda s plynom, tak to zapojíte štandardne. Je to tu aj napísané. Takže tri mikrospínače, s ktorými idú nastaviť režimy a nastavenie použitého materiálu. Ak sa používa technológia MIG, tlačítko, s ktorým si nastavujete priemer použitého prídavného materiálu. Prvý režim je pre váranie hliníku a je pre použitie drôtu 1,0 mm. Ďalej je tu použitie drôtu 0,6 až 0,9 a 0,9 je hlavne pre tieto flux scory a taktiež je tu nastavenie pre drôt 1,0 mm. Toto nastavenie je len pre technológiu MIG a ak si teda prepneme na TIGA je vidieť, že ten horný mikrospínač a aj dolný mikrospínač je nefunkčný. Taktiež ak si prepneme na zváranie obalenou elektrodou, horný a dolný mikrospínač je nefunkčný a funguje len kóder. Na MMAčku maximum 140 amperov, na TIGU 200 a na MIGU je tu maximum 160 amperov. Je tu pri MIGU možnosť korekcie synergie, pretože táto zváračka má v sebe prednastavené krivky. Ak si ale zvolíme jednotku napríklad, tak si ukážeme nastavenie korekcie. Maximum tu máme teraz 160 A a 23 V. A ak by sme chceli prevárať hĺbšie nejaký materiál, je možné pridať až na 24,5 V a plus minus 5 A do minusu. Takže určite je to veľmi dobrá korekcia ktorú si neskôr ukážeme. Z bočnej strany je tu kryt. V balení je ešte jedna cievka pre zváranie hliníkom. Môžu sa použiť cievky do 5 kg a máme tu plastový podávač. Na každej cievke nájdeme takýto otvor. Ten otvor slúži na jednu dôležitú vec, aby sa vám cievka nepretáčala alebo pri nejakej manipulácii s ostrojom, aby sa vám tá cievka neodvíjala. Je to dosť škoda, táto zváračka to nemá, môžete vidieť, je tu len takýto krúžok. Miesto, kde sa uloží cievka, je tu len takýto malinký priemer, ktorý je viac podľa mňa pripravený pre tieto flux kory, pretože je to presne priemer pre tento typ drôtu. Pre tento typ drôtu má tu síce osadenie, ale to osadenie je malé. Je to dvojkladka a je to plastová dvojkladka, takže odzrkadluje cenu stroja, ktorý má možnosť došponovať prítlak na drôt, na hnacie koliesko, je tu ložisko, ktoré vyzerá byť spravené celkom pekne a hnacie koliesko, pretože z jednej strany je koliesko určené pre zváranie drôtu 0,8, 0,9 a 1 mm, Môžete vidieť drážky a z druhej strany je koliesko a drážka určená pre drôt 0,6 mm. V eurozásuvke mi už trčí kúsok drôtu, ktorý som pripravil. Máme tu špičku pre drôt 1,0 mm. Tu si zmontujeme. Zváračka nemá žiadne tlačítko na ovládzacom paneli, ktoré by vám pomohlo dostať drôt cez horák. Ale funguje to iným spôsobom. To tlačítko sa nachádza na horáku. Takže vy len spustíte horák a podávač sa zapne. Zváračka ak zistí, že sa nezvára, cievka sa zrýchli na vyššiu rýchlosť, aby vám drôt pretlačila rýchlejšie. Takže myslím, že toto je celkom šikovné riešenie. Poďme naspäť. Nahodíme špičku 0,8 mm. Trne na zváračke má priemer 8,5 mm a na redukčnom ventile je priemer trňa 6 mm. Je vidieť, že tá hadička 
tam má dosť veľkú vôľu. No ja dúfam, že tá páska to stiahne dostatočne. Ale myslím, že by to nemal byť problém. Pomaličky. Prietok plynu si nastavím tak, aby mi neklesal pod 8 litrov, keďže používam drôt o priemere 0,8 mm. Hneď som si všimol na horáku, že horák a zváračka má dofuk po spustení tlačítka zhruba 2 sekundy. Nie je na zváračke, ale režim dvojtaktu alebo štvortaktu pre horák, pre jednoduchšie zváranie to tu chýba, ale ten dofuk tu je, ale nie je regulovateľný, nie je nastavovateľný. Je tu dosť vysoký hľúk a dúfam, že to budete počuť. Takže ten dofuk tam je, čo je dobré. Zváračka je pripravená na použitie. No a pripravil som si materiál pre zváranie. Mám tu ocelové pláty o hrúbke 2 mm a taktiež ocelové plátky o hrúbke 7 mm. Budeme zvárať tupe a kútové zvary. No a začneme zváraním technológie obalenou elektrodou o priemere od 1,6 až do 4 mm. Takže zvary s 1,6 elektrodou a zvar na 40 A. No a tu vedľa máme zvar na 50 A. Taktiež je to zvar s 1,6 elektrodou. Myslím, že tá 2,5 elektróda v tej zváračke svedčí najviac. Je to aj vidieť na tom zvare. No a je vidieť, že ten zvar je podľa mňa veľmi pekný. Určite je tam ešte rezerva tých 20 A na zvýšenie výkonu, aby vám to pretavilo materiál.
elektroda 4 mm, zváračka už na ňu nie je stávaná, 140A je taká spodná hranica na túto elektrodu a bolo aj vidieť, že oblúk držala len tak, tak na hrane. Ak by to zváračka mala 160A, oblúk by držala určite o mnoho lepšie. Teraz to bol ale trošku problém, no ale pozrime sa na zvar. Na zvare je vidieť, že na začiatku bol problém držať oblúk a je tu už vidieť aj mierne pórovanie, pretože tá elektroda nehorí úplne ideálne, oblúk sa drží veľmi ťažko. Ďalej pokračujeme plnenou drôtovou elektrodou, do ktorej nie je potrebné používať zmes plynu CO2. No, tak toto vyzerá hrôzostrašne, až extrémne hrôzostrašne. Môžete vidieť to zanesenie, znečistenie materiálu. Je to skôr znehodnotenie materiálu. Toto vyzerá úplne katastrofálne. No a ďalej pokračujeme s váraním technológie MIG. Priemer drôtu 0,8 mm a zmes plynu CO2. Režim MIG je synergický a preto má prednastavené krivky napätia a ampérov. Nevždy vám tieto krivky môžu vyhovovať, pretože raz zvárate tenký materiál, raz hrubý materiál a preto je tu korekcia, na ktorej sa dá nastaviť od minus 5 až do plus 5 a ja vám to ukážem Najprv v mínuse, ako sa to správa, na 120 A, takže teraz prebehnú tri krátke tupé zvary na 120 A v rôznych korekčných nastaveniach, mínus 5, 0 a plus 5, aby ste videli ten rozdiel zvaru. Teraz nastavujem korekciu na nulu. No a teraz si dáme korekciu na plus 5. Takže máme pred sebou tri zvary robené na 120 amperov a je vidieť, že každý je úplne iný a má svoju charakteristiku. Je vidieť, že na tom prvom zvare je ten zvar vôbec nie je strebaný, je taký povrchový, čiže tento zvar nie je vhodný na to, aby sa pri takýchto hrubých materiáloch, ako som zváral, aby to zváralo, je to len taký lepenec zo slova. Tento zvar na nulovej korekcii je už trošku strebaný, je to vidieť a tento tretí zvar je už vidieť, že tam už je to prevárené o mnoho lepšie, keďže je vidieť, že ten zvar je krásne rozliatý aj do zváranej platne. Ale taktiež vidieť, že pri tom nastavení plus 5 je už tu dosť veľký roztresk.
kútový zvár na 80 A. Multifunkčná zváračka MIGTIC MMA, ktorá sa dá kúpiť za 179 až 200 EUR, je extrémne lákadlo a je to to najlacnejšie, čo sa na trhu dá zohnať vrátane týchto troch technológií za tie peniaze. Takže si myslím, že pomer cena, výkon a hlavne ten marketing, ktorý je tu spravený, je extrémne lákavý a myslím, že tá zváračka stojí za to. Zváranie obalenou elektrodov je ide podľa môjho názoru trošku horšie, má to tam svoje muchy, lepí to a treba opakovane škrtať a taktiež ten výkon 140 A je podľa môjho názoru trošku nedostačujúci ale ten MIG je na tom práve úplne opačne zváračka boduje veľmi pekne, svižne aj pri opakovanom zapalovaní a taktiež zvára veľmi dobre ja som nie nejaký expert na zváranie, zváram len veľmi krátko a mohli ste vidieť, čo sa mi s tou zváračkou podarilo spraviť. Myslím, že to je celkom obstojné. Samozrejme, zváračka ale má svoje mínusy. A je to práve tá cena, pretože tá cena odzrkadluje to vybavenie stroja a použitých materiálov. Sú tu tie najlacnejšie káble, ktoré sa dajú dostať. Taktiež ten podávač a uloženie pre cievku. Je toto najjednoduchšie, čo existuje. A je ale zázrak, že do tejto zváračky Použil výrobca eurozásuvku, čo si myslím, že je veľmi dobré, pretože ten horák si môžete vymeniť. Dvojmetrový horák je podľa môjho názoru trošku krátky, ale tá zváračka s tým zvára fajn. 
Bol by som zvedavý, ak by sa použil 4-metrový horák, čo by dokázal podávať a či by cez ten 4-metrový horák vládal tlačiť drôt. To by ma zaujímalo, ak to viete a používate na dlhšom horáku, napíšte mi to dole do komentáru. No a taktiež som postrehol, že otáčky ventilátora dosť kolíšu a niekedy sa zdá, ako keby ten ventilátor spomalil. Neviem čím to je, ale taktiež som postrehol, že podávač, ak som zváral na 160 amperov, dosť kvídil a podľa môjho názoru išiel už dosť naplno a takmer nestíhal. No a ja sa chcem odďačiť tým verným fanúšikom, ktorí podporujú môj kanál a posielajú nejaké toho euro na zabezpečenie chodu kanála pomocou Paypal účtu alebo účtu, ktorý dám dole do popisu. Ak sa zapojíš a podporíš môj kanál, môžeš vyhrať zváračku v hodnote 200 EUR Parkside PMSG 200A1. No a ak by bol záujem a chceli by ste vidieť porovnávačku dvoch hobby zváračiek v cene 200 EUR za Parkside a 400 EUR za Kovax Genemic 220, napíšte mi to dole do komentáru a ak vydá z času, určite niečo pripravím. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!